autóversenyző voltam a baleset előtt is, Európa bajnok, és azóta is sikerült újra versenyautók közelében lennem. Ezek szerint már kipróbáltad a jet kizét? Igen. Gyerekesség. Igen. Még ez sem elég ahhoz, hogy elfogad, hogy de igenis nagyon sok mindent letettél az asztalra a hátrányokhoz képest is. Én így élek, tehát nekem ezek a hétköznapok, lehet, hogy ez másnak erőm felülinek tűnik, de... Versenyei Zoltán vagyok, kétszeres Rally Európa bajnok autóversenyző, és 2016-ban egy sajnálatos rally balesetben megsérültem és kerekesszékbe kerültem egy C5-ös nyaki gerincvelő sérüléssel, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden, ami a nyakam alatt van, az megsérült a kezem, a lábam, a belső szerveim, és hát innen próbáltam felépülni, innen próbálok felépülni, és sikeresen visszatértem a munkámba, autós műsorokat vezetek, újra versenyzem, és megpróbálok újra Európa bajnok lenni, természetesen most már sérültek között. Sziasztok, Papester vagyok, és könyelben hallássérüléssel élek, de én inkább másképpen hallónak szeretem hívni magamat. Mivel ravált, hogy a hallókészülékem kevésbé látható, és nem néz ki valami jól, ezért kíváncsi voltam, hogy a többiek Nekem ez milyen érzés, és hogy lehet-e ezen változtatni, hogy a hallókészülék az a hallókészülékkel való kapcsolaton, hogy lehet-e változtatni a művészet eszközeivel, és ebből értem a szaktolgozatomat. Nagyon örülök, hogy itt vagy velem, Eszter, és ahhoz képest, hogy nem találkoztunk még, hallgattam itt a bemutatkozódat, és nagyon sok kérdés merült föl bennem, mielőtt itt a kártyákra rátérnénk. Um, hiszen nem nagyon volt még lehetőségem uh, hallássérült emberrel ilyen közvetlenül beszélgetni, és, uh, és az egy alapkérdés bennem, hogy milyen arányban olvasol a számról, és milyen arányban hallod azt, amit mondok, hogy ezt meg tudod-e fogalmazni, vagy meg tudod-e velem értetni, mert hogy igazándiból nekem ez tök új. Nem tudom azt mondani, hogy 50 százalék, vagy 50 százalék, hanem csak azt tudom mondani, hogy úgy képzeld el, hogy mind a kettőre ugyanolyan nagy szükségem van, és akkor a kettőből együtt összerakom a, a szöveget. Tehát a tájképre is szükségem van, és a hangra is. És még az is fontos, hogy egy kis mimikára is, egy kis segítségre is szükségem van. Ha nincs rajtad a hallókészülék, akkor effektív egyáltalán nem hallasz semmiféle külső zajt? De azt pont hallom. <gül> szóval igazából vannak olyan rezgések, nagyon kevés, és nagyon-nagyon magas hangtartományban, ami szinte tök fölösleges, és idegesítő hangok tartoznak oda, azokból hallok egy párat. És a, a hallókészülék akkor az felerősíti azokat a hangokat, amiket egyébként nem hallanál, vagy tesz is hozzá, vagy hogy működik maga a rendszer? Igazából ezeket finom hangolni kell, de mindenkinek teljesen másmilyen hallása van, tehát nem tudom azt mondani, hogy, ne, hogy nekem milyen hallásom van, és akkor az összes többi sorstársamnak is hasonló hallása van, mert nem, már nagyon eltérő, minden szempontból eltérő hallásunk van, és nem összehasonlítható. Azt akarom megkérdezni, hogy mivel foglalkozol. Igazándiból az autózás körül forog az életem, Autóversenyző voltam a baleset előtt is, Európa bajnok, és azóta is sikerült újra versenyautók közelében lennem, meg TV műsorokat gyártunk, meg YouTube műsorokat gyártunk, azok is főleg autós témában, és hiába csak átalakított autót tudok vezetni ugye kézzel, ettől függetlenül sikerült ugyanoda visszatérnem a munkába, tehát autókat tesztelek gyakorlatilag. És egy, és egy ilyen produkciós céget próbálok irányítani, ami mindenféle mm, audiovizuális, tévés, YouTube megvalósításokkal foglalkozik. Itt a reklámfilmektől a dokumentumfilmekig bezárólag mindenfélevel. Úgyhogy így a média környékén dolgozom, és, és nagyon szeretem. Ugyanakkor egy nagyon nagy kérdés volt akkor, amikor a baleset megtörtént, meg az egyéves rehabilitációm volt, 
hogy vajon fogok tudni-e újra abban dolgozni, amit szeretek, meg ami, amihez értek valamilyen szinten, de hála jó Istennek sikerült, úgyhogy, úgyhogy alapvetően boldog ember vagyok. Csak most jelenleg is felsenyt el, hogyha jól értem. Csak sérült emberek között, viszont mindenféle sérültek vannak, amputáltak, gerincvelő sérültek, sztrókosok, és az a lényeg, hogy a gokártok egyformák, és mindenkire át van magára alakítva, hogy a legbiztonságosabban tudja vezetni és ebben az Európa Bajnokságban versenyzem most már ötödik éve. De nekem van, van még egy kérdésem, hogy a, hogy a hallássérülés az vele született, vagy, vagy valamikor kialakult? Nekem vele született, és feltehetőleg oxigénhiány, uh-huh. és állapot lehetett, és akkor emiatt pont a hallásomat egy kicsit el kell benni a szervezet. Valószínűleg ez van mögötte. De egyébként érdekes, mert én azt gondolom, hogy nagyon szépen kezeled, meg nagyon szépen túlléptél rajta, tehát egy vidám uh, iskolán. Nagyon fontos, hogy korai fejlesztés, az nagyon fontos, hogy aki így születik, annak megtörténjen a, a korai fejlesztés. Nagyon intenzív munkát kell belefektetni, és utána én magam is szívesen kommunikálok, és ezért fejlődök, mivel szeretek kommunikálni. Hát de látszik, hogy téged ez visz előre, tehát hogy te a nehézségek ellenére akarsz találkozni emberekkel, meg akarsz megismerni új helyzeteket, még akkor is, hogyha nehéz. Ugyanígy vagyok egyébként én is ezzel, tehát föladhatnám meg, meg ha útban van egy lépcső, akkor mondhatnám azt, hogy én ide nem megyek be, de mindig az majd jöjjön egy ember, azt segítsen bejutni. Én sokszor találkoztam már munkássérült személyekkel, és mindig abban a dilemmában úgy közök, hogy nehéz bejutni helyekre Magyarországon, tehát hogy kevés olyan helyben, ahova be tudunk menni, ez az egyik. A másik meg, hogy nagyon nehéz olyan programot elképzelnem, ami nekik is izgalmas, és nem egy múzeum látogatás. Az az igazság, hogy nagyon függ a sérültség szintjétől, hogy, hogy mit lehet elérni. Nyilván most már sokszor beszéltünk az autósportról, meg a gokártozásról, hogy például ezt én tudom csinálni, de csak a saját gokártommal. Tehát a barátaimmal én se tudok elmenni egy bérgokárt pályára, mert ott nincs olyan gokárt, amit én tudnék vezetni. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy programokban a sérült embereknek picit ez a kívülről szemlélődő világ marad meg. Ezért van az, hogy múzeumba tudunk menni, állatkertbe tudunk menni, színházba tudunk menni, tehát de kevés olyan programot tudnék mondani, ahol az aktivitásban benne vagy, kerekesszékesként vagy sérült emberként, inkább nézőként tudsz ott lenni. Én, én ezekkel töltöm ki egyébként a, a, azt a kevés szabadidőmet, ami van, hogy, hogy, hogy ilyen mozi, színház, múzeum, tehát próbálok inkább befogadni és több lenni valamivel, mint hogy olyan túl sok plusz aktivitást próbálnék keresni, aminél, ahogy mondtad is, nagyon sokszor akadályba ütközöl, hogy effektív nem tudod csinálni, mert, mert egész egyszerűen nem akadálymentes. Az meg, hogy mennyire akadálymentes a, mondjuk csak az országunk, meg hogy, meg hogy milyen szinten vagy hol tartunk, Azért bejártam a világot kerekesszékkel is, így az elmúlt hét évben, és nagyon sok rosszabb tapasztalatom volt, mint Magyarország. Tehát nem mondom azt, hogy nem lehetne javítani dolgokon, mert mindig lehetne, és fogunk is, meg a felé megy, a, megy az ország is, hogy, hogy egyre több akadálymentes esemény meg lehetőség lesz. De voltam nyugat-európai országban többen, ahol ahol egész egyszerűen rosszabbak voltak a körülmények. Úgyhogy sajnos azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból örülnünk kell, hogy nem vagyunk annyira rossz helyen. Nyilván voltam olyan helyen Amerikában, ahol minden akadálymentes, mert ők 40-50 évvel előbbre vannak az egészben, és sokkal korábban kezdték az akadálymentesítést. Ott konkrétan mindenhova el lehet jutni székesként, de voltam olyan nyugat-európai országban, ahol meg, ahol meg szinte semmit nem tudtam csinálni. Úgyhogy, úgyhogy persze van hova fejlődni, de nem állunk olyan rosszul. A saját világomból egyébként Um, még van egy olyan kérdés bennem, hogy, hogy én nagyon sok kerekes székessel beszélek, akik szégyellik a széket, és azért nem jönnek ki mondjuk a, a lakásból, és azt gondolom, a kerekes, a kerekes igen, és azt gondolom, hogy 
nagyon sok olyat olvastam, meg hallottam régebben, hogy, hogy a hallássérültek szégyellik a hallókészüléket, holott nem is látszik. <gül> és, és azért is gondolom, hogy ebben lehet valami, hiszen te foglalkozol azzal is, hogy, hogy a hallókészüléket szebbé és elfogadhatóbbá tedd, ami szerintem egy nagyon jó hivatás, meg egy nagyon jó irány, de jól gondolom, hogy sokan szégyellik a hallássérültek közül azt, hogy a fülük mögött van egy picike szerkezet? Nyilván állásom lehet olyan választ adni, hogy igen, szégyellik, mert van, aki nem szégyellik, tehát sok vélék az emberek. Viszont vannak ilyen kutatások és tanulmányok, amikben le van írva, hogy az emberek egy része vagy többsége talán inkább szégyenli és uh, szeretné elrejteni. Na gyere, húzzunk és nézzük meg, hogy mit kell a ját. Válasszál te. Mit gondolsz a témáról és pont neked való reklámok? Húha! <gül> <gül> Igazából nyilván valamilyen szinten abból élünk mi is, mert hogy, mert hogy akkor működik a rendszer, amikor, amikor vannak hozzá támogatók a mi életünkben is, Ugyanakkor, ugyanakkor néha hátam közepére nem kívánom a reklámokat, és ha csak mondjuk egy kereskedelmi csatornát megnézünk, hogy milyen arányban van mondjuk egy műsorhoz vagy egy filmhez képest a reklámblokkok aránya, kiborító. Na én húzok. Mikor érezted magad így elégedetnek? Mikor érezted magad? Ja. <gül> hát ez egy olyan érzés, amit kevéssel szoktam mérezni, mivel viszonylag maximalista vagyok. Illetve jelentősen önkritikus, tehát szoktak egyébként kritikákat megfogalmazni velém, hogy mondjuk ezt meg a nem jobban. Csak az a biztos, hogy én amúgy is tudom már, én magam kritizálnom saját magam, hogy nem jól csináltam. Pedig egyébként főiskolát, egyetemet végeztél, tehát hogy nagyon sikeres vagy, amit azért sokan nem mondhatnak el magukról, és még ez sem elég ahhoz, hogy elfogad, hogy de igenis nagyon sok mindent letettél az asztalra, a hátrányokhoz képest is. Hát most legjobb példák a állás interjúk, hogy le van írva, hogy ennyi képesség kell, és akkor a feléjük se jutok. Tehát, hogy két képességem van abból, és akkor szoktam lapozni. Te mikor érezted magad így, hogy elégedett vagy? Nagyon megragadott, amikor azt mondtad, hogy, hogy maximalista vagy, és nagyon ritka ez az érzés. Nekem is. Nekem is nagyon ritka. Ö, nyilván, amikor elérek valamit, amit nem feltétlenül lehetne elérni kerekesszékkel. Gondolok itt hószánozásra, jetskizésre, és stb. Ilyen, ilyen őrül dolgokra, amik persze nem viszik előre a világot, de mégis nem gyakori, hogy egy kerekesszékes ember ezeket megugorja. Akkor, akkor egy picit elégedetnek érzem magamat, de nagyon rövid ideig. És én meg azon dolgozom, hogy ezek, a, ezek az elégedettségi idők, ezek hosszabbak legyenek, amikor megállok egy pillanatra, és gratulálok magamnak, hogy, hogy ezt elértem. De tökéletesen jól mondtad, ritka és rövid. És akkor ezek szerint már kipróbáltad a jet kizét? Igen. Kerekesszékkel? Igen. De ezt hogy kell elképzelni? Nem tudom elképzelni, hogy a fejemben az van, hogy Le... ott van a szék a vizen, és akkor... Nem. Tehát legurulok a, a víz mellé, átülök a jetskire, és akkor ülős jetskit ezzel a kész funkcióval tudok vezetni. Pozitív vagy negatív, és miért? Nem is értem, mindegy. Hogy mondhatsz ilyet? Látod, hogy, minden, hogy erőmön felül mindent megteszek. Hát ez nyilván nekünk szerintem mindkettőknek ez tök természetes. Tehát se nem pozitív, se nem negatív, mi így élünk, azt gondolom, vagy legalábbis én így élek. <gül> <gül> Nyilván az, hogy erőmön felül, az egy jó kérdés, mert ez valószínűleg csak kívülállónak merül föl a, a fejében, hogy erőmön felül. Mert mi tudjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, meg mennyire kitartóak, szerintem mindketten. És euh, én azt szoktam mondani, hogy én így élek. Tehát nekem ezek a hétköznapok, lehet, hogy ez másnak erőm felülinek tűnik, de, de szerintem a tenevedben is beszélhetek, hogy mi nekünk ezek a hétköznapok. Hát igazából néha van, amikor előmön felüli, amikor az emberek nem értik meg azt, hogy én nem értek valami, és akkor azt el kell magyarázni, de azért nem értettem, mert nem hallok. Uh -huh. 
nagyon sokszor szembesül, szembesülsz egyébként ezzel, hogy, hogy el kell magyaráznod, hogy ő miért beszéljen lassabban, vagy miért ismételjen meg valamit, mert te nem hallasz? Szerencsére elég jól olvasok szájról, és össze kombinálom a dolgokat, de a, az oktatás során tapasztaltam, hogy nehéz volt megszerezni a jegyzeteket, és sokszor el kell mondanom rá, rendkívül aktívan kellett azért tenni, hogy sikerüljön megszerezni a dolgokat. Hm. És, jó süljön el az, hogy iskolába járok. Egyébként meg azért gondolják azt, hogy mindent értesz, mert alapvetően elképesztően jól funkcionál a dolog, amit, amit megtanultál meg, ahogy képviseled ezt az egészet. És én is azt gondolom, hogy, hogy beszélhetnék bármilyen gyorsan, meg nem kell feltétlenül rád néznem, hogy lásd a számat, és elfelejti az ember. Úgyhogy ezt az erődnek köszönheted, meg saját magadnak köszönheted, ami megint csak akadályt képez magad elé. Uh, és végül a, akkor a záró kérdés az az lenne, hogy mi a legfontosabb gondolat, amit ma elvisztek magatokkal ezután a beszélgetés után? Nagyon meglepett, hogy autóversenyző vagy, és egyébként ennek nincs is akadálya, csak az, hogy így hogy te nem adtad fel, és folytad. Tehát, tehát én nem tudom, hogy mennyire lennénk bátor egy sérülés után. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az álmaink azok nagyon fontosak, és én ezt fogom elvinni, hogy bármi történik, fontosak az álmaink. Én pedig, én pedig azt, hogy, hogy nagyon boldog vagyok, hogy megismerhettelek, és elképesztően sok információval lettem ma gazdagabb. Olyan információkkal, amiket eddig Egyáltalán lehetőségem se volt senkitől megkérdezni. És nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről beszéljünk, hiszen én is, aki valamilyen szinten hasonló cipőbe vagyok, még én sem rendelkeztem elég tudással a hallássérültségről, mint fogalomról. És hogy ezt egy ilyen sikeres és pozitív személyiségen keresztül kaphatom meg, vagy kaphattam meg tőled, Nekem meg ez, ez igazándiból nem egy dolog, amit elviszek, hanem ez egy, ez egy pozitív töltet, amitől, amitől nekem ez a mai nap sokkal fontosabbá vált, mint gondoltam volna. Köszönöm. Köszönöm.